nanalo na sa bidding para i-rehabilitate ang Ninoy Aquino International Airport. Nanalo ang grupo ng San Miguel Corporation matapos mag-alok ng 82% na revenue sharing sa pamahalaan. Alamin ang kumpletong detalye ng kontrata at reaksyon ng ilang sektor sa ating balitang A to Z. 3 billion dollars o 170 billion pesos. Ganito kalaki ang kontratang inaward ng Department of Transportation sa consortium na pangungunahan ng San Miguel Corporation para i-rehabilitate ang Nino Aquino International Airport. So uh, 30 years in the making, uh, now uh, we will be able to uh, privatize the operations and maintenance of uh, the Manila International Airport. Nagwagi ang SMC Sapen Company dahil sa alok nitong 82% na revenue sharing o hatian sa kita para sa pamahalaan. Mahigit doble ito sa 25% at 33% lang na alok ng ibang bidders. And uh, partner ng San Miguel ay uh, Incheon Airport uh, who is uh, operating uh, in uh, Incheon uh, Airport in, in, in Korea. So, meron silang uh, experience. This process is one of, if not the fastest, solicited PPP project of the Philippine government. Welcome news naman ito para sa grupong InfraWatch of Philippines. Lalo't matagal nang nag-aabang ang mga biyahero ng mas magandang paliparan sa bansa. It is actually uh, a good sign that uh, the first uh, flagship uh, PPP project has actually been... Uh, uh, it is, is going to be implemented already uh, by government uh, two years in. Dagdag ng InfraWatch, expected na ang pagtaas ng airport fees kasunod ng privatization. Pero ang good news, dahil sa malaking kita ng gobyerno, posibleng hindi ganun kalaki ang umento. The financial model of this is essentially based on an understanding that uh, San Miguel will be running two airports, uh, Bulacan and uh, Naia. This translates into uh, an ability of government to essentially uh, waive any increases or temper any increases in uh, terminal fees. Sa kabilang banda, ilang empleyado naman ng naiya ang nababahala na mawalan ng trabaho dahil sa pagsasapribado ng operasyon sa paliparan. Ang, ang pangamba ko lang at pangamba ng buong officership ng SMPP, pag lumipat, kung may malilipat man, Ang ibibigay sa kanila is promissionary for six months. Hindi po natin alam kung after six months, ano ang mangyayari sa kanila. Plano nilang maghain ng reklamo sa korte, lalo't hindi raw sila nakonsulta. Hindi ko kami binigyan ng pagkakataong malaman lahat yung dokumentong yun. Fifteen years ang concession at modernization agreement ng SMC Consortium na pwedeng i-extend pa ng sampung taon. Sa loob ng paunang panahon, target itaas ang taunang kapasidad ng pangunahing paliparan ng bansa mula sa 35 million paakyat sa 62 million na pasahero.